。路飞的各种免疫 buff， 第一，免疫雷电，在空岛就足以见识到雷神艾尼路是如何被一块橡胶搞得心态崩溃的。不管如何电路飞，多少伏特，如果用响雷果实只是单纯放电，对路飞来说几乎没用，直接把自信满满的艾尼路给吓出了表情包，迫不得已用其他方法对付路飞。之前在鬼岛上，大妈一招天满大自在天神。打路飞身上也是什么事儿没有，大妈惊呆了。为什么雷电对你无效？因为我是橡胶。艾尼路直呼这场面我熟啊。第二，免疫一部分毒。路飞这一路上可以说是被一路毒过来的，但最重要的是在推进城挨了麦哲伦的毒。后来小冯、小一万他们帮忙把路飞救活，路飞从此有了一些抗体和强大的免疫系统。后面在愚人岛，路飞中了暴胀的剧毒，但是路飞并无大碍。乔巴发现路飞体内有超乎常人的免疫力。路飞就回想起了之前的中毒经历，后面在冰火岛，凯撒企图用毒瓦斯毒死路飞，不过路飞居然将瓦斯吸入，然后从耳朵里喷了出来，并且又是啥事没有。路飞又回想起了和老麦的甜蜜时光，并感慨这些多亏了麦哲伦。不过路飞也并非百毒不侵，后来一只毒鱼就差点单杀未来海贼王，还好雷九前来人工呼吸。然后又中了奎因的一灾弹，虽然最后有些虚了，但抗毒性依旧超乎常人。乔巴研制好解药后，好了，这回路飞又获得了一种抗体。第三，很大程度上免疫火。大妈那招大自在天神对路飞无效后，凯多直接对路飞吐出热息，凯多也惊呆了，火焰为什么也对你无效？路飞说靠毅力。好家伙，免雷靠果实，免火靠毅力，实力不够，免疫来凑。凯多大妈多少觉得尾田有点逗，不过路飞既然能打出火全冲。能免疫火也没什么问题。如果将来能觉醒到高分子材料学的地步，不仅有防火耐高温橡胶，还有耐切割耐腐蚀橡胶，那真就接近无敌了。第四，免疫普通子弹和缓冲盾击。在海贼世界，普通子弹虽然没啥用，但防弹体质有总比没有好。在战斗中，路飞通常能承受比其他人更多的伤害，甚至有锁血挂。除了意志力，也得益于有一副橡胶身体，可以缓冲很多伤害。第五，免疫汉库克的甜甜果实能力。男女通吃的女帝在路飞面前第一次尝到了一种挫败感。路飞对这方面没有兴趣，也没有色心，所以不会实话。女帝是真没招，也就稳枪能给路飞挠痒痒，所以就会看到女帝只能对着墙上的涂鸦发动技能过过瘾。第六，几乎不会骨折和能免疫花花果实的一些技能。战斗中，山治、索隆、乌索普都骨折过。然而每次都承受巨量伤害的路飞，却几乎没有骨折过。毕竟路飞的骨头以及任何部位都是橡胶体质。不过附上霸气，可以大大增加路飞掉牙和骨折的概率。比如被山治和卡尔各干掉一颗牙，但也就喝杯牛奶的事儿。拿路飞没辙的还有罗宾，罗宾那招让人脊柱断裂的技能对路飞根本没用。其实这也不算很稀奇的事情，一些可以元素化或者软化身体的人都可以。不过算上以上好几种免疫，路飞堪称是和布鲁克并列的两大无敌免疫之王。六大黄团二把手实力排名第六名索隆，索隆进步神速，尤其是拿到炎魔之后，在鬼岛挡了一秒大妈凯多恐怖的合体技，全身重伤的情况下爬起来，再一次砍了大妈的普罗米修斯，并用出九刀流砍伤凯多。经过一段时间的休养，并吃下特效药后，索隆又爬起来了，和山治一起将进和奎因掀翻在地。索隆目前正在和进交手，显得有些被动。第五名卡塔库利，卡二真的没有什么弱点，只能说登场过早。当时路飞还是被四皇一拳打飞的水平，高阶三色霸气都还没入门，后面稍微领悟了一点高级剑纹色，却把卡二逼出九成的实力，加上越到后面实力就会越通胀，卡二排名吃亏就吃亏在这种落差上。客观来说，全场下来，卡二一直是压制路飞的存在。后半段卡二打的不是那么游刃有余了，除了路飞在进步之外，很大一部分原因是卡二太实在了，自己给自己那一下也太狠了点人格魅力是出来了，但伤了一颗腰子的卡二。挨了路飞的几套重拳后，体力、心态各方面明显下降，直到最后，卡二也是输在了路飞的意志上。要打下去，真的还能打。海贼二把手里有霸王色的并不多，不算洛克斯海贼团那种 bug， 也就雷利、卡二和索隆。霸王色缠绕这个设定稳定后，卡二的实力又有了很大上升空间，之后能保三争二。但目前的话就先这样吧。卡二见闻色更是登峰造极，加上能开动、能变形的果实能力，极为灵活。给卡二安排一个没有光环的同等级对手，想让卡二输很难。第四名晋，晋现在正在略微压制索隆，但目前总体上来看，晋全场的表现除了肉，确实有些平庸了。索隆、马尔科这种二把手，对位大将四皇虽然打不过，但也有来有回。相比之下，即便晋是为了打辅助，可先是被一心多用的马尔科揍了一顿，被拖住，现在又跟索隆在这里拉扯，打平级的对手还打得略显被动。当然，这也并不代表晋真的就差马尔科那么多，因为马尔科是用自己的各种形态，包括部分兽化以及最强形态兽人形态。打进了人形态，进被揍了一顿不奇怪，毕竟进的兽人形态和全部实力还没展示。但鬼岛大战已经进入收尾阶段。
。其实进就算展示了真实实力，也不足以逆转战局，大概率会被索隆继续牵制，甚至最后成为索隆冲击十亿加赏金的经验包。严重怀疑尾田的小心思是，一开始让索隆在双皇面前有足够多的亮眼表现，是为了让索隆之后顺理成章的单刷进。毕竟在和之国，主角团的成长速度比之前快的不是一点半点。总之，进当然不弱，但也没有想象中的那么强。第三名，宇之西流，在黑胡子海贼团里，实力上算是普遍认同，仅在黑胡子之下的定位。西流牌面上没打过什么硬仗，最多是跟随黑胡子碾压白胡子残团。只有一句话，就是西流的实力和麦哲伦齐名。那路飞两年前在大将面前有多一触即溃，在麦哲伦面前就有多不堪一击。但路飞找到与其周旋的办法后，麦哲伦的实力倒还没有那么夸张，但也有将皇段位边缘的实力。西流对标麦哲伦的话也合理，毕竟是大后期要跟索隆对位的这么一个人选，这个实力成长空间应该是留在了西流身上。第二名马尔科，三大将包括四皇大妈都轻易重创不了马尔科。鬼岛上一心多用的马尔科，在极其困难、需要消耗大量体力的处境下，短暂压制进和奎因，最后体力不支倒下了。结果，当晋想攻击索隆他们时，马尔科又飞起来了，原地挡住了晋，好像在说：“哎呀，我不行了，我倒了。”哎，我装的，我又好了。其实这几个人的实力差距很微弱，如果满状态的马尔科和以上几个人分别单挑，马尔科的体术霸气，短时间内倒并不至于重伤对方，但一套爆发，短暂压制或缠住没什么问题。而马尔科最 bug 的地方不在这儿，而是恢复能力。第一名贝克曼，有双皇团支撑的红发海贼团的二把手。在设定上，贝克曼是真正意义上的皇父，实力一直跟红发挂钩。比如生命卡里，红发是太阳，那贝克曼就是月亮。还有贝克曼智商非常高，实力比肩红发什么的。还有开会王所说的，差不多就等于官宣。红发团是悬赏最平衡、实力最均衡的铜墙铁壁海贼团，获得了双果实的黑胡子极度膨胀，在红发面前却也只能从长计议，明显气虚一截。可见红发团整体实力并非水货。那红发独臂挡白胡子，挡赤犬是正儿八经的四皇实力。由此可见，二把手贝克曼应该是目前的第一皇父。一直没有用出过全力的大将黄猿，泽法老师说黄猿太依赖果实能力，这话没错。不过黄猿的体术底子也并不差，单臂挡住马尔科的倒挂金钩，把光速踢结合的出神入化，在香波地岛上原地金猴独立，一脚把接近四米的怪僧踢飞几十米，外加洞穿好几堵墙，一脚一个超新星的踢技实力显而易见。主要是黄猿的果实能力可以完美代替和超越海军六世。月步踢老黄有八指镜，指枪蓝脚，老黄有激光和光速踢，指挥老黄有元素化，铁块最好不学。所以闪闪果实的确是个极品能力，不用白不用。另外，黄猿的剑术也很强，但只有对付难缠的对手以及工资到位的时候才拿出来用。泽法说完黄猿太依赖果实能力，黄猿立刻把天丛云剑拔出来，意思好像是我是依赖果实能力，但也不完全依赖。随即让老师检查剑术作业，虽然也是果实能力变出来的，但看这娴熟的操作，黄猿玩真的刀剑应该也很强。还有和雷利拼剑术，雷利一直是一个剑术高手，霸气更是炉火纯青。即使是体力有些下降，整体也处在降黄段位的边缘。一开始在黄猿技能蓄力的时候，还划破了黄猿的脸，但黄猿凭剑术可以让雷利难以抽身，甚至体力不支。黄猿呢，嘴上倒是一口一个好可怕，一口一个好难办，但操作起来倒是很诚实。怂里怂气的嘲讽之下，一直贯彻打一场架，游刃有余，衣服微脏的原则。霸气方面，三大将的霸气都不弱，三个人的实力也非常接近。虽然三大将在白胡子面前都有狼狈的时候，但大将对霸气掌握的娴熟程度，在各种高端局里都是顶级的。黄猿最后被贝克曼一枪镇住，成为经典画面。黄猿虽没能事先察觉身后有人，但后面其实还有一段贝克曼的无奈，因为黄猿是当着他的面跳起来，往海里放了个大招。然后让罗的潜艇在枪林弹雨中完美避开了所有正确激光。老黄的见闻色，这得是有多牛批！虽然这是个梗，但老实说，黄猿当时调侃完，直接无视贝克曼这个，至少说明黄猿并不是真的虚贝克曼。有这个底气，那也绝对不仅仅只是依靠果实能力，能与其周旋的体术霸气也是必须的。老黄的果实能力更是开发的很到位，随便抬一脚踢断香波地的第二十七号红树，这种树的地面部分直径至少二百米起步。黄猿的一脚，藤虎的陨石。弹指间给海军增加了多少额外支出？黄猿破坏力惊人，精准度也惊艳。人对他来说目标太大，没有挑战性。几十米外射断钥匙，你说他演吧？当务之急，他毕竟射断了钥匙。你说他没演吧？当务之急，他居然射断了钥匙。综合来看，黄猿半认真的状态下对战老年王父雷利、老年猿大将泽法都有明显优势，不需贝克曼限制马尔科，可以和老年白胡子打得有来有回。这还是吊儿郎当的状态下，颇有万花丛中过，片叶不沾身的意境。如果黄猿也跟赤犬来一场生死局，黄猿不至于会输，能赢的机会比青雉要大。跟泽法打的时候，黄猿曾调侃泽法太慢了。
。老黄还真就不怕一些爆发高和力量强的对手。黄猿身手非常灵活，他的元素化比赤犬轻质的更高级一些，主要是躲得贼快。比如泽法把爆炸岩扔黄猿脸上，技能吟唱的时候被白胡子劈了一刀，但都完美躲过，没有受伤。跟黄猿打，果实能力强，似乎作用不是很大。能极大威胁黄猿的，应该就是巅峰雷利、红发、贝克曼，类似这种战斗智商以及霸气顶尖的对手。主要是要有能匹敌他速度的剑纹色霸气。专注高端局的马尔科，马尔科赏金十三亿七千四百万，高于卡尔的十亿五千七百万，略低于晋的十三亿九千万。马尔科十来岁时被白胡子收留，起初在白胡子海贼团当剑息船员，直到十九岁时，白胡子团和罗杰团遭遇，并打了一场群架。信心满满的马尔科冲向雷利，结果被巅峰雷利老师指点迷津，一指教做人。虽然也是动漫自由发挥的一个画面，但雷利马尔科这个就能让大家信服。这一场高端局让马尔科明白了自己跟顶级海贼团的副手有多大的实力差距。之后，马尔科跟随白胡子纵横伟大航路，磨练实力。四十三岁的马尔科跟随白胡子抵达海军本部，营救艾斯，一脚击退大将黄猿，一脚踹翻大将青志，在这场高端局里表现亮眼。但话说，马尔科打这俩老哥，属实有点屈才了。为啥呢？马尔科可是来玩命的。黄猿、青雉这俩老哥，全场打完，一个轻伤，一个衣服微脏，怎么看都有点表演成分。所以，夸小马哥实力能一脚击退大将，不意外吧？那对不起黄猿、青雉的演技，夸黄猿、青雉演技精湛吧？那对不起马尔科本就很强的实力，那就找个不演的赤犬。马尔科是原地完全挡住了赤犬带有杀气的一拳，当然被赤犬击飞，又是加戏。马尔科拦下赤犬，白胡子接着照头就是一拳。整体来看，高回复、高抗性的马尔科在和三大将轮流短暂过招时，并没有处于下风。或许大将百分百的实力是要比马尔科强一些，不过就靠远远不到压倒性的优势，三大将没人能摁得住马尔科，大概就是打得过但不好赢的状态。所以之前黄猿加鬼蜘蛛看准时机，给马尔科靠上了海楼石，才让小马哥消停一会儿。不过也不算真正的擒住。马尔科之后回到了伙伴身边，直到海楼石被解开，伤口瞬间恢复。就这样，受伤痊愈，受伤痊愈。等战争收尾阶段，马尔科的皮外伤基本已经没了。要不是白胡子的命令，马尔科还有继续大战三百回合的意思。马尔科唯一一次被单人明显压制的就是被气头上的卡普一拳捶头上，小马哥的脖子还扭伤了。或许是因为内伤，马尔科的这两处伤战后还没好。那卡普这一拳后劲儿还挺大，能把快速恢复的小马哥捶得落枕几天好不了。马尔科真的太难了，老爹没了，兄弟没了，船没了。伤好了，还要带领残团跟势头正盛的黑胡子开战。落败后，回到白胡子的故乡，安稳了一段时间。再次出现就是和之国了。凑巧跟进一前一后，给大妈的船放了个二踢脚。后来跟大妈打了一波，马尔科压制了大妈的普罗米修斯，大妈锁了马尔科的喉。但大妈遇到了和大将一样的局面，打得过但不好赢。单挑想弄残马尔科，可得费老大劲了。加上加洛特、旺达前来支援，这种吃力不讨好的事儿还是算了。大妈的目标毕竟是路飞，于是抽身离开。鬼岛大战，马尔科对位凯多的两大看板，先是将两人锁喉，成功将索隆送到屋顶。马尔科的爆发一向很惊艳，凤凰印、青岩焰、鹤爪、飞踹、袭击，一顿操作往进和奎因身上招呼，击退两大看板，起到了暂时压制的作用。但体力各方面不支。总的来看，马尔科爆发高，果实能力特殊，适合打突袭和换血的消耗战。正面硬刚将黄，体术霸气，还是差点火候。将黄之下，黄父之间对比，应该仅次于设定上有黄级实力的黄父贝克曼。御姐少将黑牢提带领部下前往阿拉巴斯坦护送微微和寇布拉前往玛丽乔亚参加世界会议，后面就跟卡普他们一起闲聊一些关于大妈、凯多、路飞世界局势的话题。但提娜从登场到现在几乎没笑过，全程高冷范不过唯一一次笑得最暖的一次是在《绯夜故事》赞高的冒险天国里，海贼赞高和海军分部敌成为好朋友的这么一段奇妙缘分。最后他俩被提娜迷住了，把提娜当成自己的女神。然后就一起自愿成了提娜的部下，一直跟随她到现在。海军阵营的中将们，中将团也是海军阵营战力的一个重要组成部分。由于一些原因，中将团的实力并不均衡，甚至两极分化。要说强的，一拳超人蒙奇蒂卡普，海军英雄卡普，这个众所周知，他不想当大将，甚至更高的职位的原因，完全是个人意愿。贺中将，海军大参谋，洗洗果实能力。对于都敢在原大将青雉面前装起来，敢照着大将藤虎头踢的明哥来说，明哥自己和他的线线果实能被洗洗果实洗到精神层面的崩溃，所以明哥非常尊敬，但也很害怕贺中将。桃兔奇缘和茶屯佳纪两人正式军衔虽然是中将，但两人还同时是大将候补的身份。桃兔的配刀名叫金皮罗，也是一把名刀，他这个年龄不详就值得推敲了。桃兔除了面相气质上，比三十四岁的日奈更成熟很多。桃兔和贺中将的关系还非常好，而且76岁的贺中将把桃兔当自己的妹妹
。不管贺中将心态年轻还是怎么样，陶兔那也不会太年轻了，年龄保守估计奔五十岁去了，甚至五十多岁也不奇怪。除了有这些很能打的，当然也有比较垮的。面对实力强的海贼，作用其实比普通小兵强不到哪儿去，因为秒小兵是一招，秒特别垮的中将也是一招，没差。比如海军本部巨人中将龙兹被老白震碎了武器、面具和头盖骨，巨人中将约翰贾恩多被白胡子一拳干废。所以某些中将的实力是天花板，某些中将的实力遇到强的只能躺地板，一拳超人和一拳超度，一字之差就天壤之别了。还有些中将开局很霸气，但很快认清了现实。比如面对萨博自信满满的巴士底中将，被萨博的龙之爪捏碎了武器、面具和头盖骨，潜入德岛竞技场的梅纳德中将。砍了悬赏六千七百万的冈比亚，这是巴托的小弟。巴托连红发的海贼旗都敢烧，梅纳德砍了巴托的小弟，那还得了？然后被巴托给逮到了。梅纳德因为不熟悉巴托的能力，靠一身蛮力吃了大亏。大多中将虽然存在感不强，但是精英中将平时需要干的活并不少，比如执行上级下达的涂魔令，押送推进城的囚犯，抓捕部分七五海，参加一些重要会议，以及群殴自己的老师等等等等。这就要说到比上不足、比下有余的涂魔令五中将：五鼠、鬼蜘蛛、道伯曼、火烧山、斯托洛贝里，都是泽法森森的好学生。这里面五鼠中将露面比较多，最狠的是当时为了不被女帝魅惑，当众自残，极限压枪，佩服佩服，是个狼面。顶上战争中，五鼠和大麦丁中将曾打伤过路飞，五中将顶上战争也是全部参战，大多时候都在和白胡子的队长们周旋。最亮眼的战绩，也就是鬼蜘蛛熟练的用生命归还，在马尔科心烦意乱、着急救主的时候，给他铐上了海楼石。狂热行动中，鬼蜘蛛斯托洛贝里、大麦丁和秀秀果实的修恩上校联手抵抗巴雷特，接着被大型巴雷特一掌掀起的风暴击飞。巨人中将也是中将团的组成部分，比如被轻质冰冻的萨乌罗中将，顶上战争中一排巨人中将，除了本部中将外，还有航路直属支部的中将，他们和本部中将是平级的，比如 G 二支部中将古米尔。G 八支部中将强纳森 ，G 五支部中将老熟人斯摩格，曾经 G 五基地长中将维尔哥，民哥安插在海军的卧底，最后被罗给切了。但维尔哥聪明的一点在于，他知道默默的开启武装色硬化，至少要比害人不浅的铁块站得久。乔巴的九种变形与强化，动物系果实通常会有三种形态：人形、兽形、兽人形。乔巴的人人果实人形态对应的三种形态模样分别是：人形可以直立行走，但是很像猩猩的驯鹿人。兽形可以正常四足走路的鹿，兽人形就是最常见的乔巴本巴。不过和其他动物系不太一样的是，乔巴研制出蓝波球，一种可以扰乱动物系恶魔果实的变形波长的药物，也就让乔巴在三个基础形态上有了多种变形和强化。第一，重量强化，变成人形的同时有着发达的肌肉和很大的力气，但是看起来更像猩猩。弗兰奇一开始管乔巴叫鹿猩猩，而且有时候乔巴的挥拳动作很像白胡子，所以又得名乔胡子。第二，腕力强化，手臂部分会变得异常强壮，有点像索隆的一钢利罗、二钢利罗。此状态的乔巴利用坚硬的蹄子进行攻击，课题鹰吹雪也是乔巴最强的技能之一。当时雄狮未取，开出了害人不浅的铁块，结果没有意外的被破防了。第三，跳跃强化，体型变得很瘦，长手长脚，有着很强的弹跳力。第四，脑力强化，外表上没有什么变化，但是智力、思考能力变强，可以分析敌人的弱点，比如茨古岛打败瓦布尔的两个合体手下。阿拉巴斯坦和乌索普一起打败老四和圣诞节的组合。乔巴也有失手的时候，比如分析罗宾，分析不出来弱点，反而被罗宾稳稳拿捏。另外，到后面乔巴的脑力强化就几乎没用过了。第五，毛皮强化，全身被厚厚的毛覆盖，并变成一个很 Q 弹的球，防御力大大提升，对普通的物理攻击或者钝器打击有很好的缓冲作用。乔巴自己开发了乔巴战车，可以在球上加装武器，发动进攻。两年后被托尼托尼弗兰巴意外开启。可见乔巴的毛球可以变得更大了。第六，鹿角强化，外表上看起来又帅又可爱。当时乔巴才值五十倍力，除了鹿皮鹿肉，那对大鹿角更是价值不菲。就给五十，乔巴都没地方说理去。除了用于冲撞，此状态下还有更强的地底挖洞能力。第七，脚力强化，完全变成一只驯鹿，更加敏捷，有极强的奔跑能力。乔巴在紧急事态时经常使用这种形态，而且作为胆小组成员，以前经常跟娜美乌索普见势不妙撒腿就跑。当然，越是跑得快就越好。第八，柔力强化。两年后，乔巴的新招式，体型变宽。这个体型下，身法变得比较全面，能蹦会跳，能打架，速度快。最标志性的一点就是，一张口就是经典词汇。第九，怪物强化。两年前嗑药过量，三颗会导致乔巴进入怪物模式，而且暴走起来失去意识，不受控制。
，但身体全方位的得到巨额增强。两年后，这种形态就变得可控了，而且吃一颗蓝波球就行，并且作为传医、作为宠物、作为储备粮，能扛一下大妈的皇帝剑已经非常不错了。另外，原本蓝波球的药效只有三分钟，经过凯撒帮忙改良后，现已经提升到了三十分钟，但是依旧有副作用。药效一过，乔巴就会变成小宝宝老头，不仅会变得非常小，连说话都自称老夫老夫的。但是却很可爱，所以配合上乔巴的药理学技能，乔巴是把这颗果实给玩得很明白了。就冲乔巴不断努力、勇敢探索的精神，和之国结束，乔巴的赏金必须得再翻一倍，以示表扬。一言不合就道歉的北极熊贝波，贝波，北极熊毛皮族，罗的红心海贼团的航海士，兼职罗的靠垫北极熊的听力和视力和人相当，嗅觉极为灵敏，是犬类的七倍。而且作为航海士，勘察并绘制地图是必备技能。比如罗拿的那张下方还有熊掌印的德雷斯罗萨地图，路飞和罗有些地方很相似。比如罗的悬赏令照片一角有贝波的背影，路飞曾经悬赏令照片的一角有乌索普的背影，俩船长都有一只萌宠级别的船员乔巴和贝波。而且乔巴贝波的悬赏金都同样感人，不过贝波的悬赏金足足是乔巴的五倍，五百倍力。红心海贼团有浓厚的南北极地文化，不仅有北极熊贝波，另外两个出镜率很高的船员，一个叫企鹅，还有一个叫可以在极地生存的海洋生物虎鲸，还把自己的潜艇叫极地潜水号。贝波出生于左屋，十多年前贝波有一次从向岛上下来，意外被海浪冲走，漂流到了北海，然后遇到了脱离了唐吉诃德家族没多久的罗，当时筋疲力尽的贝波。正被两个小混混殴打，但罗当时虽然年纪小，但从拉奥季、迪亚曼蒂、古拉迪乌斯那里学的格斗技巧不是白学的，教训两个小混混还不难。而这两个小混混呢，就是罗现在的另外两个伙伴——企鹅和虎鲸。贝波从这里也成为其伙伴，他们仨就是罗的第一批船员。或许因为这个原因，罗后来把自己的潜艇叫做“极地潜水号”。贝波属于元老级别的船员，所以会看到。贝波可爱憨厚的，在强巴鲁面前表示自己是前辈。贝波是一个心灵脆弱、心理承受能力很差，以至于经常受到一点吐槽，不会愤怒，反而会莫名道歉的熊。他和乔巴堪称是一个经不起吐槽，一个经不起夸奖。当时路飞在香波地第一次注意到罗的时候，显然路飞对罗身边这只熊的兴趣要比对罗本人更强烈。路飞只是问了一句：“那只熊是怎么回事？”贝波居然羞红了脸，并扭到了一边。路飞和贝波并没有什么交流。两年后，路飞再次遇到罗，居然主动问起了那只会说话的熊去哪儿了。所以路飞是真的很喜欢这些奇特的生物。关于随时随地道歉这一点，海军惊呼这只熊居然会说话，贝波会道歉。被女帝称作是区区一头野兽，贝波会道歉。在女儿岛上幻想会不会有母熊，被提示这是女人国，贝波也会道歉。见识到雷老爷子游过无风带，并在一只被雷利打死的海王类面前。夸雷利不愧是传说级别的海贼，居然也会莫名觉得要道歉。贝波身手非常矫健敏捷，还会一些体术，所以对付几个海军士兵还是很轻松的。然而遇到打不过的怎么办？直接原地装死，蒙混过关。除了在敌人面前装死，贝波在和之国因为吃了河里受了污染的鱼，吃坏了肚子，这次是真觉得自己要死了。其实最多也就是拉肚子，但贝波躺在罗面前撒娇装可怜，还一个劲道歉，可怜巴巴的。无奈的罗妈不仅要顾虑着那边不断惹是生非的路飞，还要照顾眼下的贝波，左右为难，真是心态多次崩溃。但是面对这么可爱的萌宠卖萌，罗也扛不住，只能无奈妥协了。船长路飞有哪些功能？罗宾、乌索普有才艺，路飞也有，只是路飞会的这些东西又奇特又沙雕。第一，花手螺旋桨，因为橡胶体质，路飞是个摇花手的高手，甚至可以原地起飞的那种。曾经在环岛皮划艇比赛中，路飞就可以把手臂拧吧拧吧充当螺旋桨，一瞬间的爆发力羡煞旁人。但毕竟是果实能力者，泡在水里会没力气，只适用于阶段性的短距离冲刺。第二，橡胶炮台，当时路飞跟露琪打完，筋疲力尽，面对密集的炮弹，索隆和山治索性懒得打了，默契的拽起路飞，这就是路飞的正确使用方法——橡胶发射器。这种骚操作被乌索普吐槽为简直是魔鬼。第三，人体气垫和安全气囊，路飞的技能气球实在是太实用了，可以对付多种碰撞和坠落的情况。路飞多次充当安全气囊，完美化解了危机。另外，路飞的气垫很有弹性，也有帮助伙伴腾空和让伙伴有更多的发挥余地。第四，橡胶电梯，路飞搂着好几个人，自己开开心心的从高空坠落这种事已经不足为奇，但它有自带的安全气囊，可以让大家有惊无险的落地，下来的快是快。不过，这种跳楼机的过程，人在往下掉，魂在后面追，其他人是真受不了。
。第五，人体防弹衣，普通的子弹即使打到路飞身上也没什么用，路飞可以轻松接住子弹的威力，并且再反弹回去。防弹衣功能，开局就为保护索隆而展示过，而且三档状态下的骨气球非常坚硬，子弹打他身上更是浪费。第七，人体避雷针，路飞本身就是一个很好的绝缘体，娜美就曾和路飞在雷鸟身上一起搞出了一种奇怪的坐姿，这样也正好可以避免被带电的东西误伤。第八，橡胶搭桥术，娜美可以说是非常了解路飞身体的人，看到断崖后，紧接着就示意路飞，路飞也心领神会，直接就搭出一座橡胶桥，而路飞的手臂可以伸得更长，能在挺远的距离间搭一个桥。第九，橡胶挂壁术。由于橡胶体质，路飞可以在角度非常刁钻的地方挂在那里，当然也要配合手指和脚趾倔强的咬合力。当时在水之都，路飞他们被人追捕，三个人就这样躲在桥底下，成功避开了危险。第十，救死扶伤手，除了能搭桥，路飞伸长的手臂屡屡可以把人从危险中拉到另一个危险中，距离远，速度快，就是有点费索隆。而且通常来说，只负责把人给捞出来，落地后是不是活的，这方面没有售后服务。第十一，绑了卖钱，这是工具人路飞的究极奥义功能。当时山治为了给娜美买纸，就把悬赏一亿贝利的路飞给绑了，准备拿去换钱。所以，纵观路飞的方方面面的功能，朴实无华，但异常实用。用索隆山治的赞叹就是：这真不愧是我们的船长。《海贼王》里那些奇奇怪怪的交通工具，罗宾的那只龟。当时罗宾在老沙手下做事的时候，初次登场，居然坐着一只很大，而且还叼着烟，很气派、很拽的龟。这只叫胖胖的龟，戴着一顶牛仔帽，而且还加装了垫子、毯子什么的，坐上去非常舒服的样子。罗宾的出行工具，当时让草帽一伙很震撼。这只龟除了能当船，还能拉车。后来罗宾还派胖胖龟去把巴洛克工作社成员接来雨地，简直是水陆两栖多功能出行工具。骆驼和搬家蟹。骆驼当交通工具虽然不奇怪，但这只骆驼只肯驮女人，不肯驮男人，即使被暴打一顿也宁死不屈。后来骆驼睫毛帮忙找来了好朋友搬家蟹，帮助草帽一伙前往阿拉巴斯坦首都。而且这只被叫做剪刀的搬家蟹，它还有一个隐藏技能，隐藏技只有女生才可以触发，发动后它的速度会更快。另外，功夫海牛也能发挥拉船工的作用，因为搬家蟹是沙漠动物，也不擅长水性，所以很快就沉下去了。这时出现了一只吃人的大鲶鱼，危难关头，路飞的徒弟们功夫海牛又出现了，暴打了大鲶鱼，并且组队将载着草帽一伙的大鲶鱼拉上岸，成功渡河。卡鲁鸭和超级卡鲁鸭军团作为微微的小跟班，卡鲁鸭在一路护送微微的工作上立下旱鸭功劳，而且手下的其他快跑鸭也为草帽一伙发挥了骑兵的作用。海牛猫猫猫猫曾是阿龙手下的战斗员，两年后成为卡里布的拉船工。作为交通工具，虽然动力澎湃，但却很胆小。主要是被路飞、山治给打出了心理阴影，再次遇到路飞他们，然后就扔下老大自己跑了。水之都的布鲁是水之都当地的特色出行工具，布鲁长得非常像马。当时娜美他们花了两千贝利租了两只，另外弗兰奇那里还饲养了两只体型很大的帝王布鲁，还有强者世界里变异雷鸟比利。因为路飞是橡胶体质，所以当时就出现了路飞骑在鸟上，娜美骑在路飞肩上的神奇乘坐方式。后面比利在路飞和金狮子打斗时也帮助了路飞。鹰眼的装了风帆的棺材，这种神奇的出行方式足够奇特，但要是没风的时候，他又没桨怎么办？那只能是镜头没到他的时候，就在人后面拿黑刀叶疯狂划船；镜头到他的时候，就立刻翘起二郎腿，摆出霸气坐姿。还有一些人更加奇特，他们利用自己的能力搞出了各种出行工具和方式，比如种种果实的藤虎，用自己的能力可以坐在一块浮起来的土地上，并且藤虎可以打出横向的那种力，那应该可以前后移动的。在半空移动，应该不会堵车了吧？这跟金狮子有点像，金狮子也是将一大块土地飘起来作为自己的战舰。大妈的霍米兹，除了普罗米修斯和曾经的宙斯是大妈的专属座驾之外，布林那条阿拉丁神灯款的飞毯也是大妈用能力赋予的。还有娜美用大妈的生命卡发号施令，让巴姆大王成为自己的交通工具。载着草帽一伙试图逃离大妈的追捕，但最后被普罗米修斯烧掉了。明哥的线线果实，他的线可以勾住物体，非常灵活的控制自己在空中的位置。甚至明哥把牛顿的棺材板给捆牢固之后，可以用线勾住云，从而达到高空飞行的目的。青雉的自行车，它的自行车本身并不奇怪，但青雉用能力开发出了海上自行车的玩法。黄猿踩着炮弹空降香波地，看来大将们很是喜欢搞出这种花里胡哨的出行方式。还有艾尼路，可以用自己的能力发电，作为动力的方舟真言。巴基的巴基四驱车，亚尔丽塔的人体滑板，贝基的坚成果实，把自己的双腿化作履带。加上他身体里本来就可以装人，他自己完全就是一个极其方便的出行工具。总之，海贼世界里除了一些人会飞之外，不会飞的也可以用各种千奇百怪的方法开发出奇特的交通工具。
。那些放走了路飞，还暗自高兴的对手，在一路的冒险中，路飞曾经多次绝处逢生，溜之大吉。说他开挂，调侃归调侃，但很多事儿，路飞要么该做的都做到了，要么是沾亲带故。很多对手本质上都不坏，内心认可后，睁一只眼闭一只眼，不再纠缠，也再正常不过。不过这些对手有演的自然的，也有不怎么会演的。说到放跑路飞，那绝对少不了黄猿。黄猿是卧底这个老梗，根本都不需要解释，便自带说服力。香波弟那会儿，黄老爷子最后划水摸鱼那态度，怎么看怎么像是跟熊和雷利事先串通好演了一局似的。如果这个还不够明显，顶上战争最后，黄猿亲自让路飞他们给溜了，黄猿就当着赤犬的面说：“这要是都能给他们跑了，那只能怪他们的运气太好了。”听听这话，脸上还略带一丝笑意，不知道是高兴还是戏谑。旁边的赤犬头破血流，一言不发。如果实力允许，赤犬真的想原地掐死衣服微张的黄猿。老实交代，你的见闻色是不是蒙基地龙教的？还有时任七武海的熊，叔叔帮侄儿合情合理，不仅瞒着世界政府放走草帽团，还帮龙检验了一下路飞伙伴们的质量。香波地群岛上又送他们去各自修炼，最后深藏功与名。熊本来很温柔，只是被改造了才冷冰冰。其实当时熊那仅存的一丝意识里，应该是无比欣慰的。还有青雉，在司法岛，路飞突围后也并没有脱离险地。附近的青雉只要来个 S A G， 一个都跑不了。但就当被蜗牛扰乱的海军重整旗鼓，准备追击的时候，青雉说：“不用了，这次是我们惨败。”后来卡普来历练自己的孙子，青雉干脆抱着个躺椅，跟没事人一样在甲板上打瞌睡。青雉可不是睁一只眼闭一只眼，他是俩眼都闭上了，还戴上了眼罩。草帽团用风来爆破溜之大吉后，来看海军们的反应。卡普和科比太明显了，一个个喜笑颜开。青雉缓缓推开眼罩，也带有一丝欣喜之意，就差来一句：“路飞、罗宾，你们一路小心。”最搞的是，卡普最后说了句：“这下没办法了，被他们给跑了。”青雉回了句：“嗯，没错，我确认过了。”和黄猿那句：“只能怪他们运气太好，如出一辙。”有一说一，大哥，你躺在那儿可是一次手都没出过呀。不过动漫里青雉的话被删减了，不知道是不是为了保护青雉某革命组织上的身份。然后是斯摩格，他就属于不太会演的。为了还路飞的救命之恩，在阿拉巴斯坦网开一面，不继续追捕路飞。结果被路飞稍微挑逗了一下，斯摩格的脸就红得跟猴屁股一样。老沙战败后，海军这边由提娜追捕草帽团，但被小冯给耍了。后来提娜和斯摩格通话，往常脾气火爆的斯摩格，听到路飞逃走后却如此平静，提娜立刻就察觉到了斯摩格在暗暗高兴。斯摩格还在那儿装傻，看电话虫就能看出来，电话虫能模仿对面人的情绪，而这只电话虫双颊好像泛红了。斯摩格好歹最起码还演演，还有人感觉连演都懒得演了，不装了，我摊牌了，我就是想放路飞走。这人就是藤虎，藤虎实在难以对尊老爱幼、单纯善良的路飞下死手，既能施法前摇，藏得离谱，再加上后来得岛人民冒死来拥护路飞，正好藤虎放海的理由也有了。不过这石头抬都抬起来了，箭在弦上不得不发，藤虎干脆砸了几条无关紧要的船，还直截了当地说：“这就当是为你践行吧，草帽小子。”藤虎还为自己自残双目而后悔。想看看路飞的脸，一定是长着一张温和的脸吧。藤虎还感谢路飞给政府擦屁股，真情流露之际，甚至都没有察觉，悄悄靠上来的战国都偷听到了。不过卸任元帅后的战国显然也转变了很多，对藤虎的做法也是挺支持的。还有泽法，他和路飞酣畅淋漓的打了一场。他放走路飞的原因和上面还不太一样，在泽法看来，卡普和路飞的性格极为相似，卡普的好感加成，这一点多多少少会有。再就是泽法想要毁灭新世界，看似痛恨海贼。其实心底里更多的是对海军的怨念吧。当他遇到路飞后，泽法回想起谁当年还不是个有梦的热血少年了。路飞和其他海贼不一样，或者说路飞根本就不是个海贼。就这样，泽法选择和围剿上来的海军做个了断，让路飞他们重新出航去追逐梦想。一直以来，路飞决定打败的对手，那一定要把他揍飞。但卡二有些不一样，两人在战斗上确实没分出胜负，都留着一口气，要打还能打。但卡二却输得心服口服，你看到了更远的未来，往后一躺歇着了。两人彼此都是可敬的对手，互相认可，输赢也就没有那么重要了。不过，在路飞成功逃离万国海域后，布雷将这个消息告诉了卡二，卡二的脸微微一侧，露出了发自内心的一抹笑。除了卡二，其他对路飞有这种奇特情感的人，大多都是海军。这也侧面说明，海军中不乏有能明辨是非对错。贯彻善良正义的好军官，海军可以称作是路飞的对手，但绝不是反派。这也是尾田处理的很细的一个地方，很好的平衡了这种善恶关系，让《海贼王》的世界更有人情味每个人更加有自己独特的初衷和魅力。战国晕了，七武海来了还不如不来。顶上战争，黄猿的操作很卧底，但其实七武海们甚至连卧底都懒得卧了。本应该是海军本部对抗白胡子的中坚力量，结果到了战场上就各种摊牌了。首先鹰眼。要说鹰眼真的是水货，那也就算了。可是后来鹰眼的赏金都比肩四皇了，所以顶上战争的鹰眼纯粹就是鹰眼。
，而且这水划得非常讲究，开局就是一马当先的一刀，然后就撤了，营造一种很认真的形象。鹰眼表示，大家可都看见了，我是七乌海里第一个上的，可别说我划水。然后鹰眼就是全场表面上干的活不少，追着路飞到处跑。但是仔细一看，鹰眼也是个苗边大师，生怕一刀嘎掉好兄弟红发的寄托。鹰眼心里想，快点来人配合一下，再不来我就真要追上路飞了。我可不想当那个千古罪人。所以一旦有人来挡鹰眼，鹰眼就会默契的掉线一下。鹰眼一路操作猛如虎，永远就差路飞那么两步。尤其是和花剑在那里商业互吹，切磋完之后，路飞都上处刑台了。鹰眼心不在焉，看都不看花剑一眼了，一直在夸赞路飞有恐怖的力量。所以很难相信鹰眼真的有在认真打架。红发以来，别说鹰眼衣服微脏了，他出汗了吗？问题是气得战国头疼。女帝这边已经彻底坠入爱河了，立场不立场的已经不重要了，重要的是路飞的安全。所以女帝是海军海贼两边都打，让两边的人都很懵逼。在斯摩格欺负路飞的时候一脚踢开，在和平主义者围攻路飞的时候上前阻拦，还把手铐钥匙给路飞弄过来了。一场下来，女帝没打几个海贼，倒是踹了不少海军和机器熊。然后就直接想认卡普爷爷，毕竟自己嫁给路飞后的一切，女帝早就幻想好了，气得战国心肝疼。演归演，不要摊牌的这么明显，反正战国也没心思管，他还得盯着卡普。明哥虽然并不是来帮路飞的，但他也不是来好好打架的。明哥的心思全都在老沙身上，又是合作又是吃醋，字里行间还挺暧昧。老沙走到哪儿，明哥就跟到哪儿，跟老沙玩捉迷藏，所以明哥全场都没正儿八经出手过几次。打海贼的技能还不如跟老沙闹着玩的时候多。熊这边，真熊在顶上战争的存在感比较低，几乎已经完全失去了自我意识，连小一万也认不出来了。不过熊好像也变得更迟钝了，没有特别为难路飞和小一万，只是清了一些小一万的部下。莫莉亚，莫莉亚和前几个还不太一样，他是七乌海里真的想来好好干活的，毕竟败于路飞还没咽下这口气，准备操作一波一举打回点面子。结果一同操作，他也成了七乌海里最没面子的，被原同事盛平秒杀，气得战国盛腾，世界政府都没眼看了。吴老星想说：“莫莉亚，你是来干啥的？上来就送人头。”所以战后还安排明哥除掉莫莉亚。莫莉亚表示：“这他妈过分了。”还有个黑胡子，当时顶替了老沙的位置，当了七乌海。身为七乌海，黑胡子并没有如约而至，出现在七乌海的阵中，直到临到最后却捅了海军一刀，当场卸任七乌海，原地反水，已经一滩烂摊子了。这会儿又来了一伙更难伺候的，气得战国这时候是哪哪都疼。要说七乌海唯一一次猛烈攻击，就对小奥兹的时候，明哥的线、熊的空气炮和莫莉亚的迎角刀组成的连击。本来七乌海划水就没打多少输出，一大半都打前排奥兹身上了。当然还有两个比较特殊的，老沙和盛平这俩下岗七乌海。对于海军来说，他俩自然是全程捣乱。还有两个后来成为七乌海的巴基和罗，他俩当时在战场上也帮了路飞大忙，救了路飞的命。所以对于顶上战争的海军方来说，一个好消息，一个坏消息。好消息，七乌海来帮忙了。坏消息，越帮越忙。最后，七乌海制度被废除，表面上是一些七乌海利用特权作恶一方，实际上七乌海如果再不废除，不难看出，都快运营成草帽大船团了。海军本部真是个神奇的地方，这里有追着海贼王满世界跑、一招教育员大将的中将，也有不管上司、下属还是隔壁部门的人，谁都能怼他两句的元帅，有顶上战争先当逃兵后点投降，但两年后依然飞速升官的未来海军王，也有两年前谁也打不过，但两年后谁也打不过的新世界连贵王。有位海军靠一招铁拳从海军本部打到新世界，也有一位海军靠一招铁块从海军本部挨打到新世界。顶上战争打得惨不惨烈？不同的海军将领给出了不同的答案。只看赤犬，海军打得血流成河；只看黄猿，海军打得游刃有余。另外再看青雉，海军这边的网速好像还有点卡。又看战国，开大两小时打了一秒钟。再看卡普，卡普差点从海军英雄变成海贼英雄。海军和推进城组成了一个迷惑的闭环，毕竟推进城跑出去的人太多了。堪称是主线加剧场版 BOSS 供应商，而海军又负责抓回海贼，一加一减等于海军啥也没干。推进城表示：“求求你们海军别再抓回来了，真的关不下了。”海军表示：“求求你们推进城别再让人跑了，真的抓不过来了。”在香波地群岛，德雷克马上就要被黄猿一脚开飞的时候，德雷克好像在说：“麻烦轻点其实我是海军，咱自己人。”黄猿说：“那巧了，我还是要开飞你，因为我是革命军。”海军海贼堪比无间道，而且卧底们混出来的地位都不低。维尔哥海军中将，德雷克凌空六子，克拉松明哥亲信更不用说。这帮人天天催老大收网，说自己快扛不住了，因为再不收网，自己都快混成这里的老大了。海军这边出重大任务的时候，经常派一帮老头老太太去，这显然是给了一些勇士可乘之机。个别不法年轻人甚至会嚣张的把船直接靠上去欺负他们。其实海军本部就是职场现状。赤犬就是那个全公司最较真的，在大家都不认真的地方，比谁都认真。那赤犬只能被所有人演了。黄猿就是来混工资的，到点下班，并且在各种人情世故中混得游刃有余。青雉也很躺，但躺的方式和黄猿还不大一样。青雉是上一会儿班就翘了，不是去睡觉就骑自行车去了。藤虎就像是刚进公司，个性十
，这也许是他升职的原因。因此，他连赤犬都不太放在眼里，但是一遇到事儿的时候，就整个垮掉。战国就是无关一身轻，当元帅的时候身不由己，退休之后完全换了个人。虽然大多海军将领的正义理念各不相同，但是当他们面对培养了大半个海军本部的责法森森的时候，那是无比统一，一个比一个打得猛。赤犬下的令，黄元动的手，青赤修的坟，责法的三个好学生，还有一帮中将看的戏，只有责法和路飞一个海军一个海贼看对眼了。原来海军本部都是虚假的门徒，只有路飞才是真正的学生。曾经以为七五海是海军的专属打手，但后来很难不怀疑七五海制度到底是在给谁培养打手。原来这个制度如此高瞻远瞩，海军旧将必属精品。老沙顶上战争救了路飞甚平，鹰眼成了索隆的师傅，熊根本就是自家叔叔。罗不仅救了路飞的命，两年后还变成了同盟。女帝为了路飞，更是连海军都照踢不误，现场认卡普爷爷。甚平现在直接是草帽团成员，巴基也曾和路飞一起并肩作战。明哥虽然没有那么亲切，不过明哥的操作给彻底废除七五海这事儿添了最后一把火，最终让路飞彻底成为最大赢家。可以说，在路飞成王这件事上，海军的间接作用还真是功不可没。毕竟昔日的七五海加起来都能给路飞再组一个草帽大船团了。正义在卡普身上仿佛魔咒一般，别人家的孩子德雷克因为父亲是海军，自己从小也立志想当海军，而卡普苦口婆心打算培养成精英海军的几个孩子，不是海贼就是革命军。好不容易有一个有戏的，还让海贼给抓了。只不过卡普蓄力已久的怨恨，让曾经的爱徒之一青雉给挨上了。青雉表示牛逼，顶上战争被孙子一拳打翻，现在却把我海底落下。卡普说：“那能一样吗？你爷爷可不叫卡普。”不被喜欢的正义是否还是正义？顶上战争结束后，你可能还没在艾斯的死这件事上缓过来，可好像整个海贼世界却都在庆祝海军赢得了这场战争的胜利。这是顶上战争后带给我最震撼的一幕，但随后就感觉这很正常。老沙凯撒、明哥凯多，毫无疑问他们是坏蛋。但是从头到尾都属于主角团队里面的海军，我们却从来不会称他们为坏蛋或者反派。说到正义，那就不得不说到现在海军的领军人赤犬。其实赤犬很多操作都很有意思，甚至感觉他的很多操作和他不通情达理的表象截然相反。海军一直以来是世界政府的遮羞布，甚至被说是天龙人的狗。但是赤犬其实也不喜欢天龙人。他上台后，海军和世界政府的割裂居然加剧了，并且当面说吴老星是傀儡，因此被吴老星狗血淋头。和对世界政府唯命是从的战国元帅不一样，赤犬却在寻求改变这种现状。索尔的部队的创始人大概率就是赤犬，毕竟赤犬身为元帅，没他点头，这个部队不可能存在。而且赤犬臂膀上恰好有一个剑的刺青，索尔的部队最大的意义就是直接跨过上级许可执行任务。德岛时期，赤犬和藤虎对喷，骂藤虎丢脸，结果最后的惩罚只不过是不让他进家门。听起来好像根本不是惩罚，而是类似老夫老妻的气话。因为如果世界政府直接对其惩罚，那可不止这种程度了。所以感觉赤犬是做给世界政府看的，意思是藤虎是我的人，我已经惩罚过了，你们不用干预了。但藤虎依然悠哉的在玛丽乔亚吃面条，这里跟海军新本部就算是一墙之隔，赤犬也没咋地他。而且赤犬藤虎不合是不合的吧？但藤虎说的话，赤犬也不是完全听不进去。藤虎主张废除七五海，赤犬一开始也反对，但话里也能感觉赤犬并非不能接受。在顶上战争中，身边的人都这么演了，克比还发起投降投票，但是顶上战争后，克比却飞速升官。从顶上战争草长，两年后直接升大佐了，连升七级。要说赤犬是畏惧卡普，可追杀路菲艾斯的时候，他好像也不怕卡普能一拳锤死自己。后面还包括斯摩格升中将，提拔海军新生代和候补大将，以及藤虎绿牛通过世界大征兵成为大将。赤犬必然都是重度参与者。而最微妙的还是赤犬和青雉的关系。在盛平透露赤犬青雉十天大战的时候，得知是赤犬念及旧情，对青雉手下留情了。两人虽然都伤得不轻，但确实是青雉伤得更重。在吴老星提到青雉倒戈黑胡子的时候，赤犬一句话，赶紧撇开了和青雉的关系，说他爱干嘛干嘛，这不对劲儿。以赤犬的极端性格，知道青雉后来当海贼了，那不得玩命追杀青雉？这个时候赤犬就显得不痛不痒。这还没完，后来青雉和黑胡子聊天的时候，也不痛不痒的拿这场战斗来开玩笑，并且对索尔的部队这么了解，总感觉他俩有事儿啊，是不是密谋了什么事情，不想让世界政府知道？还有顶上战争期间，赤犬赌逃兵，当然赤犬杀没杀这个逃兵，漫画里并没有给到直接的画面。赤犬说：“要真是为了家人着想的话，就不要这样丢人现眼。”“家人”这个词居然能从赤犬这种人口中说出来。顶上战争大概有四处关于家人的字眼，一个是白胡子这里，一个是卡普这里，一个是科比这里，还有就是赤犬这个。白胡子是为了家人倾其所有，而赤犬的意思也是，你要是为了家人，就应该勇敢战斗。只不过赤犬这个并没有什么刻画。虽然赤犬偏执极端，但他上台后确实也做了很多改变。身边的人一个个都演他，正义理念完全不同。不过黄猿、藤虎、科比、斯摩格不还好好的。迷茫正义的青雉，打卡下班的黄猿，他们的性格基本都明朗了。可是感觉赤犬要做的事情才刚刚开始。
。说实话，我也不喜欢赤犬的正义，但赤犬非但没有压制异己于死地，反倒是包容平衡了海军内部的各色正义，甚至竟然有百花齐放的趋势，不知道是巧合还是有意为之。赤犬的正义绝对自我，也正因如此，他以海军利益为出发点，总会和干扰因素据理力争。所以赤犬的正义当然可以不被喜欢，但至少海军在他的统帅下，更多的正义正在大放异彩。所以剧场版里的海军是来干啥的？每次看完剧场版，我都会纳闷一个问题：海军大张旗鼓的摇人过来，到底在里面干啥了？啊、哦，想起来了，他们每次都是意气风发的来，伤兵满营的空手而归，图啥？演员图出场费那不意外，那群次次被秒的中将就真的太高了。哦，也不是空手，起码能勉强捡漏。从责法剧场版开始，海军的登场就成了固定节目。Z 里的海军登场很多，而且还是有点正事干的。毕竟泽法是老海军大将，这算是海军的家务事。但是泽法最后回心转意，放弃极端的执念，和海军做个了断，那也不是海军给他做的心理疏导。解决海军家务事的却是王路飞，海军顶多算个捡漏的。不过海军在这里还是做了一些实事的。毕竟元帅赤犬下的令，大将黄元动的手，元大将青志修的坟，一群中将看的戏，泽法森森的一伙好学生嘛。到了黄金城，因为德索罗也是黑白两道通吃，还有钱，这里面自然少不了海军和政府的身影。登场的海军将领有候补大将陶兔查屯，当然后面这俩人就没影了。还有就是当上元帅后，俨然成了办公王的赤犬，因为他每次出现几乎都是在办公室里当受气包，还劈头盖脸的让陆奇训斥命令了一番。陆奇给他要十艘军舰处理德索罗，赤犬也不甘示弱，你以为我是谁啊？翅膀硬了是吧？办公室里的气氛剑拔弩张。然后陆奇率领十艘军舰和大批海军来到了黄金城附近，陆奇还敢挂他主子的电话，看起来根本没有把天龙人的安危当回事儿。眼里只有不惜任何代价消灭德索罗的任务，毕竟陆奇一向如此。结果海军的攻击被萨博给拦住了，这一拦就是拦到了结尾。德索罗是路飞打败的，黄金城是娜美的老闺蜜开走的，留给海军的就是已经昏迷的德索罗。没错，啥又没干成，又是捡漏。到了狂热行动，这是一次明星海贼们的大集结，加上大佬海贼巴雷特重回大海，拉夫德鲁的永久指针公诸于世，海军安排了大动作，各级军官和大部队风风火火的赶来。他们不是抓一两个海贼团。而是想将在座的各位全部包饺子，想的怪美，结果交上手之后才知道局势根本不受控制。眼看不行了，赤犬派黄猿发动屠魔令，一群中将被巴雷特一个巴掌给秒。童虎和索隆蜻蜓点水了一下，意思意思拽了颗陨石，还附加了队友伤害。黄猿最后跟萨博演了个双簧，八尺断大玉被火拳给没收了。海军就这样草草收场。期间也就是一直跟草帽阵营保持暧昧的斯莫格，真真正正替海军发挥了一些作用，合力海贼削弱了巴雷特。一直躲在暗处的陆奇还想捡漏呢。可不是每次都有这么好的事儿。其他海军在屠魔令发动的时候就撤得差不多了，反而海贼们在魅力、战绩，包括格局上，全方位碾压海军。这一局，海军又是绊得一地鸡毛。最新的 Red 剧场版里的海军又是派大部队卷土重来，科比在里面还是有些作用的，但外面的海军只能是干瞪眼，因为面对那些灵魂活在乌塔梦幻世界里的平民，海军动手不是，不动手也不是。红发团反而在保护平民上比海军更海军。最后还是海贼们内外联手击败了灭世魔曲。海军竹篮打水一场空，还里外不是人。因为这一次，海军本部连捡漏的机会都没得了。红发一个震慑全场的霸王色，无鼠跪地，铜虎收刀，黄猿汗颜，只能是灰溜溜的收工。在成就和格局上，又是被海贼们给无情碾压。这几部剧场版很明显的一点就是，海军的掌控力在逐渐减弱。其实，在主线剧情中，海军本部对这片大海的掌控力就已经很弱了。绿牛在和之国酱油一场，加上海军本部内部很多军官的正义理念相悖，力量拧不成一股。海军大多时候都是在现场扮演一个不知道来干啥的这么一个角色。新老四皇交替，超新星们的崛起，原本大海上的成就权威正在支离破碎。说白了，就是海军已经管不了了，因为即将到来的是一个崭新的新时代。路飞和斯摩格的暧昧关系。曾经常常把斯摩格和路飞的关系比成是当代卡普和罗杰，但是后来这个模式就不攻自破了。斯摩格新世界四连跪，过于拉垮，实力早就跟不上路飞了，这是最重要的一点。还有一点是感情上的化学反应。斯摩格表面上立场很坚定，但是他对草帽阵营的人网开一面已经不是一次两次了。拎得清善恶也是斯摩格很可贵的魅力。同时，路飞也有让人慢慢喜欢上自己的魅力。两人不仅多次联手，如果斯摩格不是挂着海军的身份，甚至早就具备了加入草帽团的资格了。所以再追下去也没什么意义了，反正怎么着都得放水，不是？从罗格镇开始，斯摩格原本下定决心要让路飞出人头地前，先让他人头落地。因此，斯摩格一路追到伟大航路阿拉巴斯坦。机缘巧合下，路飞斯摩格成了狱友。跟路飞成为狱友，要么变成沙雕，要么变成自己人，很有可能是两样都占。关键斯摩格一个海军，还跟路飞当了两回狱友，烟鬼再坚定，也不可能避免往自己人这个趋势发展。路飞让索隆把斯摩格从水里捞出来，斯摩格认为路飞并不坏，接着就还了这个人情，放走了草帽一伙。路飞说并不讨厌斯摩格，此刻猛男斯
。老沙被打败后，上面非要把功劳塞给斯摩格。斯摩格内心是很正的，既然不是自己打败了沙鳄鱼，几个老头子为了面子强行嘉奖，这让烟鬼反而对自己的上级很不满。之后没多久，在外出差的斯摩格听闻了司法岛事件，表示早晚要把路飞绳之以法。在顶上战争中，斯摩格一遇到路飞 ，DNA 就动了，逮住路飞一顿猛烈输出。只不过女帝及时救场，路飞才避免了开局五分钟直接又被原路送回推进城的结局。在根本立场上，斯摩格还是那个狠人斯摩格，暂时没有太多变化。然后就是两年后，斯摩格被提拔为支部中将，第一次登场在渔人岛海域，先去了新世界，预判路飞一定会来雷神岛，于是在这蹲点。结果路飞阴差阳错去了冰火岛，斯摩格那是路飞去哪儿他去哪儿。两年前他没抓到路飞，两年后可不一样了。斯摩格大展拳脚的时候到了，结果还没见到路飞的面，就先让罗给干趴下了，心脏还被罗给夺走了，还被换了身体，战斗力下降。大家有缘千里来相会，又一起蹲监狱。上次的草帽狱友有索隆、娜美、乌索普，这次是罗宾、弗兰奇、罗，只有路飞没有被换掉。果然，这就是冥冥之中的缘分。之后，斯摩格跟罗做了妥协。斯摩格看似在海军和路飞这边不断摇摆，立场不坚定。其实一方面恰好路飞做的很多事情都是符合斯摩格所贯彻的正义，三观对路，对事儿不对人。说白了，斯摩格一直都是在贯彻自己的正义，还因为实力太拉了，想找几个人撑场面，这个就不提了，给烟鬼留点面子吧。当然，个人感情确实也有夹杂。从阿拉巴斯坦结束，斯摩格得知路飞他们从提娜眼皮子底下溜了，斯摩格语气里带着一丝高兴那一次，斯摩格多少对路飞有些好感。管他和谁合作呢，反正斯摩格他自己内心秉承的正义没有变味就对了。所以这一配合不要紧，整个机废物海军居然跟着一伙海贼调查黑幕解救人质，甚至出现了山治指挥着一批海军解救人质突围的奇葩场面。后面斯摩格故意用烟雾果实能力正面挨打，只为从维尔哥那里偷回罗的心脏。当然，烟鬼本来就打不过伟哥，这是事实，还不如发挥最后一点剩余价值，最后也成功帮助罗打败伟哥。战斗胜利后，海贼和机废物海军一起开宴会的场面，那真是其乐融融。伙计们都忍不住说，喜欢上了这帮海贼。斯摩格只是低头不语，很无奈。其实烟鬼想说，我他妈早就喜欢上他们了。达斯奇带着孩子们返乡，草帽一伙离开后，斯摩格遇到了正在气头上的明哥。凯撒被抓走，莫奈、伟哥两个嫡系干部蛇在这里了。明哥不活扒了路飞和罗的皮，真是难解心头之恨。斯摩格无辜的成为了出气筒，是因为斯摩格死活也没说出草帽一伙的去向。烟鬼这人是真的能处。之后，斯摩格连酱油角色都谈不上了，已经掉线很久了。偶尔剧场版里出来风光一下，表面上说你们是海贼，我要逮捕你们，结果跟海贼革命军一起联手对抗大 boss 的时候，海军里他是上去的比谁都快，也是没谁了。海军里分鸽派和鹰派，鸽派还不如叫青草帽派。毕竟，卡普、青雉、藤虎、斯摩格的机废物等等，他们是只对草帽团歌，而斯摩格和路飞的合作履历，也足以成为青草帽派里资历最丰富多彩的一个了。如何评价佛之战国的海军生涯？如果在海军中选出称职合格的海军，战国不是唯一，但一定是其中之一。他态度强硬，但一直忠诚，也有情感，也不乏对自身观念的变革和对正义的探索。大将时期的战国挂的是君临于世的正义，听名字很霸气。作为海军中目前已经实锤有霸王色的存在，早期的战国也是有远大抱负和理想的海军。君临于世，不仅是自己不愿只当一个普通海军，同时也认定自己就是正义的。后来战国当上了元帅，正义的牌匾改成了绝对的正义。战国绝对的正义和赤犬彻底的正义，虽然都听起来极端，但有本质的区别。赤犬的彻底代表着斩草除根，甚至包括无辜生命，比世界政府做的还绝。而战国是站在海军和世界政府的立场上，他一直相信和忠于世界政府。更多的是，战国自己是真心想要正义的，也觉得世界政府提拔他，那政府肯定也是正义的。至少顶上战争前，他是这么想的。就像奥哈拉事件时，萨乌罗质疑海军的做法，战国直接训斥：“你在怀疑世界政府吗？”其实战国乃至整个海军，一直都是世界政府的工具而已。当时不仅萨乌罗中将想不通，当大将的战国都不是很清楚，这些学者为什么能让上面如此动怒和恐惧？但既然威胁到世界政府了，战国对命令还是没有丝毫怀疑。从上帝视角来看，战国就是太过于相信世界政府了。有人说战国这是愚忠，但战国身为海军，身为海军高级将领，统领海军，他必须以身作则。军人的忠诚里永远没有愚忠，因为忠诚和服从命令就是军人的首要责任。这一点在海军立场上，战国是没错的。赤犬都不能算合格，因为他擅自炮轰避难船，影响恶劣，没得洗。赤犬的那种忠诚是没有底线的，但战国有，这个到他生涯后期会越来越明显。再说奥哈拉事件，战国虽是屠魔令的授权者。但给他下达命令的是五老星，自始至终，战国都是执行命令，而战国甚至世界政府并没有想将奥哈拉的人赶尽杀绝。这个从赤犬擅自炸沉避难船，一众海军军官
，甚至是 CP 的斯潘达因，都瞠目结舌的反应就能看出来，抓的抓，烧的烧，毁的毁，杀无辜多此一举，上有吴老星，下有赤犬，这个锅也不能全甩给中间的战国。再就是战国一直对海贼的态度非常强硬，但海军抓海贼这个也是天经地义，就像深海大监狱的汉尼拔所说，为了人们能安心生活，我也要把你们这些凶恶的罪犯关在这地狱的大要塞里，如果这里被打破，世界就会陷入恐怖的深渊。汉尼拔的话一针见血。虽然海贼里有像路飞这种非主流海贼团，但海贼终究是海贼。大航海时代只会让更多的人成为海贼。这里面绝大多数都是烧杀抢掠、祸害百姓的存在。既然汉尼拔值得被尊重，战国的做法和立场我们也无法指责。其实战国也有无奈，在顶上战争后，战国得知推进城逃出了很多实力强大的囚犯，他首先想到的是，这些囚犯流入某个国家，会对那里的人乃至世界造成极其严重的危害。让开惠王立刻统计人数和发布悬赏令，但得知世界政府还要封锁消息的操作，战国对此极度震惊和不满。从这里，战国对世界政府所谓的正义的理解开始转变。后来，战国推荐清治当元帅，战国是鹰派，清治是鸽派，本身看似对立，但在战国看来，未来的海军一定是更多的需要清治这种人，而不是同属鹰派的赤犬。所以，战国本身有着坚定的立场，但在大是大非面前又能放下立场，同时也看得出来。二十年前赤犬那一炮，其实一直让战国耿耿于怀，这是战国的底线，也是格局，也是拎得清。两年后，战国挂了一个大督察的闲职，但颇有无关一身轻的自在感，花里胡哨的装扮和伸手就来的零食，和大将元帅时期判若两人。他调侃赤犬元帅不好当吧，其实也是自嘲自己当年的种种无奈。在和罗聊天的时候，战国嘴上说如果自己还是现役，一定会抓罗，但战国更多的是能拎得清善与恶，何为爱与自由。也可以理解罗是克拉松的一种寄托，所以他没有抓罗。当年和明哥分开的克拉松是战国收养的。许多年之后，战国得知克拉松遇难时，一向强硬的战国也难忍悲痛。在绝对的正义中，一直以来，战国既有立场也有情感。对于藤虎怒怼赤犬、放走路飞的做法，战国表现的还很满意。战国一辈子都在为海军、为世界政府办事等于为天龙人办事但卡普罗杰在神之谷打败袭击天龙人的洛克斯海贼团，轻治藤虎，先后担任需要为天龙人服务的大将一职。虽然世界政府和天龙人并非正义，但时代终会更迭，旧的格局会被新的势力所打破。而无关立场、富有正义感、各有底线的人，一定不会被否定。正义虽然没有唯一答案，但它至少有大众所认可的界限。海军阵营中，正义的海军还有，但要说真正符合铁血军人的海军，不是赤犬，而是战国。海军大将们春游式的出差经历。海军大将作为海贼王里的顶尖强者，他们出马，不说见一个秒一个。但满载而归也不是什么难事吧？但事实恰恰相反，几个大将出差归来，几乎都是因为种种原因铩羽而归。就感觉他们出门做任务，只是因为久坐伤身，纯属活动筋骨。大将们的正式登场一般都比较奇特，像青志旷班后悠闲的骑自行车出来，吴老星当时满院子找代号青志的人，这才知道原来这位在海上骑自行车的神人就是传说中的海军大将。说大将们每次出差都像春游。青志还真是最接近来玩的人，当然调戏一下罗宾，见见草帽团也是规划内的事儿。青志一只手伸进海里划划水、摸摸鱼，小小的展示了一下能力。海贼王本来到此就完结了，只是青志比较喜欢养成，加上卡普那边和斯摩格那边的人情世故，包括自己这边的一些哲学考量，种种原因都有吧。挥挥手不说再见，就放过了草帽团。下次青志跟卡普出来，这回真的就是春游了。躺椅上一躺就开始晒日光浴，啥事儿不管。纵观青志两次出差的战果，一条上百吨的海王类，收获颇丰。相比之下，黄猿出差一开始有模有样，不摸鱼不划水，踩着炮弹入场。大将们一贯的奇特出行方式，叮当五四香波地那么粗一根树，一脚就给干断了。在绝对实力面前，超新星们的花里胡哨就显得不堪一击。此时打道回府，黄猿的工资加奖金绝对是给安排到位的。但是凡事还得讲究个人情世故，可以发现，除了极个别的，其他大将们还是非常懂人情世故的。他们可太懂了，太会了，张弛有度，收放自如。最后，香波地群岛上的超新星一个没抓，黄猿抓了五百个小海贼回去交差了。但是事儿摆平了，业绩有了，抓海贼了吗？抓了，人情世故到位了吗？那绝对给照顾得明明白白的，没得罪任何人。流水的大将，铁打的黄猿，稳了一批，不是没有原因啊。赤犬倒是不讲什么人情世故，但是赤犬的出差风格未免也太高调了。一身大红不说，站在船头，人家八百米开外就看得清清楚楚。捡了个人质波尼回去，后来还给他跑进了圣地。波尼现在应该是跟着萨博混了，这一趟几乎等于白给。两年期间，海军进行了世界大征兵，以后的出差任务那就交给新大将们了。赤犬看着新人藤虎，踏实本分，脾气又好，不会顶嘴，温柔可靠，派他去了德岛处理退出巡聊的民歌。
一开始藤虎也很轻松，问问路，赌赌博的，之后就有点搞笑了。整个海军被明哥和世界政府耍得团团转，七五海天龙人的身份就相当于一个红圈，明哥跳出去跳进来的。要不是藤虎有职业操守，加上出于很多原因暂时不想出手 ，boss 战也就轮不到路飞和罗了。所以，藤虎基本上全场划水散步。这事儿跟老沙那回也有点像，亲自替斯摩格还了人情。这次，藤虎感谢路飞帮助政府收拾烂摊子，为路飞送行。赤犬直接让空手而归的藤虎别进海军本部。藤虎也不是软柿子，不进就不进。估计到海贼王完结，藤虎都不会进去了。藤虎现在又出差了，和治国那边就派了绿牛过去。森森果实的绿牛的出行方式也很奇特，背后长了一个类似竹蜻蜓的，能让自己飞行的花朵。绿牛这回出差。显然就是双方两败俱伤，自己渔翁得利去了。但显然草帽四巨头在远处看得兴起，根本没有把区区一名大将放在眼里。绿牛先把可怜的晋奎因给吸成了人干，随后遭遇了赤鞘武士大河陶之助的第一道防线。绿牛虽然不虚，可还不等他大展拳脚，就被红发足以覆盖全岛的霸王色给镇住了。未见其人，先闻其声，绿牛居然就这样草率的跑了。比起之前放过的狠话，多少有点虎头蛇尾。当然也可以说红发的面子果实很到位。一个大将遇到一个满血四皇团，确实倒霉。但绿牛也堪称是首次登场最没牌面的大将了。第一次出差就这样草草收场，所以就发现，迄今为止大将们出差纯粹是出来玩的，技能没少放，该抓的一个没抓，点到为止即可。人情世故、里子面子这一块是拿捏的恰到好处，该给的给，该放的放，类似万花丛中过，片叶不沾身的青棉之境，就感觉。海贼王里最聪明、最圆滑、最会玩社会的，应当就是机智的海军大将们啊！海贼王中十位海军的正义，海军虽然隶属于世界政府，但由天龙人主导的世界政府，出发点就是维系自己的统治。而海军不仅有一定的自治权，观念也相对清流的多，很多海军都贯彻个人内心的正义。往大了说，就是为了让除凶恶的海贼，还天下一个太平。毕竟绝大多数海贼都是无恶不作的，这一点在顶上战争后，平民百姓为海军欢呼，就可以看到海贼在民众心里一向是固有的恶人形象。所以海军怎么说也不是反派，只是海军内部也不太平，甚至每一个人都可以是一个独立的派系，正因他们对正义的理解各不相同。首先是鹰派的代表人物赤犬，奉行彻底的正义，彻底体现在兴风作浪者杀，扰乱军心者杀，有作乱嫌疑的人错杀一千不放过一个也要杀。平心而论，从原则上，身为海军将领，处理海贼和逃兵，不能作为赤犬的黑点。赤犬不讨喜的点，主要是有些事情明明有更好的解决方法，赤犬往往一棍子打死的办事态度。当然，赤犬当上元帅后，也极力的在改变一些东西，展示了一些管理能力。当然，也是建立在强硬的正义观上，比如 One Piece 是真实存在的，引起了又一波的海贼井喷。赤犬就将海军本部迁到新世界，震慑海贼。海军进行了世界大征兵，说白了，对藤虎绿牛的选拔，赤犬是主考官。只不过顶上战争那四个演员已经让赤犬够够的了，这转眼又招进来一个演员和一个疑似演员，那这就是另一回事了。对于明哥勾结世界政府搞假消息，赤犬也是有勇气敢找吴老星去挨骂。虽然被骂得灰头土脸，不过赤犬雷厉风行的风格确实也是以海军本身的发展为中心，寻求了一些改变。说完了鹰派，那就再说说歌派。当然，这个歌只是对路飞他们歌。前元帅佛之战国，两年前的战国妥妥的是鹰派作风，和赤犬差不了多少。只不过他有三个时期的正义。从早期君临于世的正义，到后来绝对的正义，现在卸任元帅后就彻底佛了，类似于退休的正义。主要还是顶上战争后，世界政府能干出隐瞒推进城越狱事件这种事儿，让自以为一直站在正义艳阳下的战国如梦初醒，彻底对黑暗的上级失望。在那之后，战国推荐了青雉当元帅，把拿命打晋级赛的赤犬狠狠地演了一把。后来他能和罗聊聊家常，内心比谁都哥，只因曾经在元帅这个不好当的职位上，很多事情也是迫不得已、无可奈何罢了。原海军大将青雉，他也有三个时期的正义：早期燃烧的正义，后来懒散的正义，现在属于是去探索正义了。两极反转只因为奥哈拉事件后，他对世界政府所谓的正义有了怀疑，对自己追求的正义有了迷茫。阴谋了的青雉从海军大将变成了哲学家，后来在元帅之争中落败，退出海军。他加入黑胡子的目的还并不明确，但想必有一点是他一定要做的：他想见见更多的人，看看更多的事儿，用不同的角度完整的去看待这个世界，审视正义，顺便给老师修一座华丽的坟。大将藤虎贯彻充满仁义的正义，藤虎的正义观看起来比较柔和，但也不完全是。在废除七五海的态度上，藤虎比任何人都更加坚定不移。在这方面，藤虎甚至也可以算鹰派。但藤虎爱憎分明，对就是对，错就是错，为此也可以放下面子。如此张弛有度的做派，也是大家普遍认可的。贺中将奉行清新爽朗的正义，或者说纯净的正义，正如他的吸吸果实能力，洗涤心灵，消除内心的邪恶，给每个人回头是岸的机会，但不代表放纵海贼。
，一声放荡不羁、爱自由的民歌，看到贺中将撒腿就跑，这是何总的阴影。大将黄元贯彻模棱两可的正义，黄元还是很精明的，因为只要有立场，就会有冲突。黄元干脆直接远离内卷，就地躺平，打卡下班摸鱼划水，但又审时度势，模棱两可，进退自如，远离了纷纷扰扰。有的人升官，有的人远走，而黄元还是当他的大将，稳的一批。原大将则法。泽法又被称为不杀的大将，一生讨贼无数，却没对一个敌人痛下杀手，也可以称为仁慈的正义。不能怪泽法的仁慈酿成了后来的悲剧，毕竟坏的是海贼啊。但有时候一味的心软，也不见得是好事另外，既要支部中将古米尔贯彻从容不迫的正义，在原创剧情中，卡普战国的老战友普罗迪中将贯彻的是张弛有度的正义，剧场版里的孔明中将贯彻的是谋略的正义，还有像卡普斯摩格这种，并没有明确说明自己的正义观。但看得出来，卡普斯摩格都是原则上态度强硬，但大是大非面前保持相对柔和的正义。海贼终究是海贼，但人却也有善恶之分，而这种正义观也正在成为海军中的主流。